इंटीग्रेशन जो है इसका मतलब है टू सम ऑफ द थिंग्स इंटीग्रेट टू सम ऑफ द थिंग्स टू सम ऑफ द थिंग्स चीजों को इकट्ठा करना चीजों को इकट्ठा करना इसको इंटीग्रेट बोलते हैं मैथ्स में इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दो चीजें हैं ये आपस में इनवर्स हैं इनवर्स प्रोसेसेस तो मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे मैथमेटिकली बहुत सी डेफिनेशन है एक डेफिनेशन पहले ये है कि इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन जब इंटीग्रेशन है चीजों को इकट्ठा करना तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है चीजों को बिखेरना टू डिफ्रेंशिएट द थिंग्स डिफ्रेंसिएशन में आपने आपको मालूम है डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होती है एबिनिशो रूल से फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डिफ्रेंशन जो है डेरिवेटिव की जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसी फंक्शन की तो हम हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हम अप्लाई करते हैं उसी से आपकी डिफ्रेंसिएशन निकलती है उसी से आपकी आपके जो फंक्शन है रियल फंक्शन है उनका डेरिवेटिव निकलता है डिफ्रेंशियल कोपिशेंट निकलता है तो यहां पर भी फंक्शंस हैं यहां पर भी हम फंक्शंस को एक ऐसे तरीके से हम इनके इंटरग्रल्स निकालते हैं इनके इंटरग्रल्स निकालते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन तो हम ये भी बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस बाय विच वी आर इन अ पोजीशन टू फाइंड द इंटरग्रल्स ऑफ द फंक्शन इंटरग्रल्स ऑफ द फंक्शन यह हम कहेंगे इट इज द प्रोसेस It is the process. Integration is the process in which we are determined. In which we are determined the anti-derivatives. Anti-derivatives or primitives or primitives or integrals. और इंटरवल्स और द फंक्शन बैक और द फंक्शन बैक देखो मैंने चार चीजें कही हैं इधर ये प्रोसेस क्या है ये तरीका क्या है पहले तो मैंने कहा है इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन फिर मैंने कहा है ये वो प्रोसेस है जिससे हम निकालते हैं जिस तरीके से हम निकालते हैं या तो एंटी डेरिवेटिव या तो प्रिमिटिव या तो इंटरवल्स या तो फंक्शन वापस इसका मतलब है जब भी आप किसी फंक्शन की हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वो डिफरेंट वो तो डेरिवेटिव कहलाता है डेरिवेटिव को उस फंग, वो भी एक फंक्शन होती है वो डेरिवेटिव एक फंक्शन होती है उस फंक्शन को हम कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे उस फंक्शन पर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे सो so दैट कि हम उस फंक्शन से वापस हम उस डेरिवेटिव से वापस ऑरिजिनल फंक्शन निकालेंगे या हम इस डेरिवेटिव से वापस एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे या प्रिमिटिव निकालेंगे इनके नाम है या बोलते हैं इंटरवल्स इंटरवल निकालते हैं उस तरीके को उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं देखो हम एक काम करेंगे हम एक फंक्शन लेंगे उस फंक्शन की हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम एक फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वायर इस फंक्शन की हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे अगर आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स पावर डाउन पावर माइनस वन ये बन गया आपका टू एक्स इसका मतलब है कि जब आपने इस वाई की डिफ्रेंसिएशन की है एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन की है तो आपने निकाला टू तो टू क्या है टू एक्स डेरिवेटिव 2x 
का मतलब क्या है इस टू एक्स को आप क्या करोगे प्रोसेस तरीका इस टू एक्स को आप क्या करोगे किस तरीके से आप इस टू एक्स से वापस एक्स स्क्वायर निकालोगे ये जो एक्स स्क्वायर निकल निकलेगा हमें इस यही एक्स स्क्वायर है इंटरग्रल यही एक्स स्क्वायर है प्रिमिटिव यही एक्स स्क्वायर है एंटीडेरिवेटिव तो यही मैंने अभी बोला है आपको इट इज द प्रोसेस बाय विच वी आर इन अ पोजीशन टू डिटरमाइन द फंक्शन बैक फंक्शन हो गई वापस एक्स स्क्वायर हमें मिल गई इस तरीके को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं तो आप देखो इसमें एक और चीज आप देखो अगर आप दूसरी कोई फंक्शन लोगे दूसरी फंक्शन अगर अगर आप लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन ये भी आप वाई के बराबर रखोगे अगर आप इसकी भी डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो इसकी भी डिफ्रेंसिएशन आएगी टू एक्स वन की डिफ्रेंसिएशन जीरो है अगर आप एक और एग्जाम्पल देखोगे अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस टू लोगे ये भी आप वाई के बराबर रखोगे दीज आर डिफरेंट फंक्शन ये एक करो है ये दूसरी करो है ये तीसरी करो है आप इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालो ये भी डी वाई बी डी एक्स क्या कहलाता है इट्स टू एक्स अगेन एंड सो ऑन एंड सो ऑन इसका मतलब क्या है आप देखो जो आप जो आप डेरिवेटिव निकालते हो ये एक ही निकलता है डेरिवेटिव आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव टू एक्स है इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव टू एक्स है इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव टू एक्स है मगर अगर आप देखोगे इस टू एक्स से आप एक्स निकालते हो ये आपका इंटरगल बन गया तो इस टू एक्स से आप एक्स स्क्वायर प्लस वन भी निकाल सकते हो ये भी आपका ये भी आपका एंटीडेरिवेटिव बन गया इस एक्स स्क्वायर प्लस टू से आप पहले जब आपकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो टू एक्स निकालते हो तो इस एक्स इस टू एक्स से आप वापस एक्स स्क्वायर प्लस टू निकालते हो तो आप देखो इस टू एक्स फंक्शन से आप रिवर्स में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू कितनी फंक्शन वापस निकलती है तो बहुत सारे एंटीडेरिवेटिव निकलते हैं इसका मतलब है जो जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है जो इंटरवल आप निकालते हो वो यूनिक नहीं होते हैं मगर जो डिफरेंशियल होते हैं डिफरेंशियल हमेशा यूनिक होते हैं डेरिवेटिव यूनिक होते हैं मगर जो इंटरवल है वो यूनिक नहीं है आपने इधर देखा एक ही फंक्शन के टू एक्स फंक्शन है एक डेरिवेटिव है टू एक्स डेरिवेटिव है एक ही फंक्शन के रिवर्स में आपने बहुत सारे इंटरवल निकाले तो इसका मतलब है ये जो आपने इंटरवल निकाले हैं इधर तो इसका मतलब है ये यूनिक नहीं है इसी की बदौलत इसी की बदौलत इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटरवल इनडेफिनेट इंटरवल तो हम कहेंगे अब हम कहेंगे अब अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस सी की सी एक पैरामीटर है कांस्टेंट है अभी मैंने इसका वैल्यू जीरो दिया है वो एक्स स्क्वायर बन गया वैल्यू वन दे दो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बन बन गया सी का वैल्यू टू दे दो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू बन गया एंड सो ऑन तो सी पैरामीटर भी कहलाता है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगी टू एक्स तो इन अदर वर्ड्स अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे रिवर्स में इनवर्स में इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस सी तो ये जो सी है इस सी को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब आप सोचते होंगे कि हम कैसे इसको सिमुलाइज करेंगे हम कैसे इसको लिखेंगे मैं बता दूंगा आपको एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करो आप ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू टू एक्स एक सिंबल मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इधर पहले मैं इस dx को क्रॉस करूंगा इसको मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा ये बनता है d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू एक्स डी तो अब मैं एक सिंबल इंट्रोड्यूस करूंगा उस सिंबल का नाम है समेशन लॉन्ग s, लॉन्ग s, ये है समेशन टू सम ऑफ द थिंग्स हम चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं तो जब समेशन यहां लगाएंगे तो हम लिखेंगे d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू यहां से भी वही समेशन वही लॉन्ग s हमें निकालना है तो यही लॉन्ग s और यहां टू एक्स डी एक्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि मैं सम करने जा रहा हूं आई एम 
आई एम डूइंग आई एम मैं ये जो चीजें मैंने ली है मैं उनको सम करने जा रहा हूं ये जो लॉन्ग सम है ये है एक्चुअली इंटीग्रेशन में ये लॉन्ग एस जो है ये लॉन्ग सम जो है ये है वन बाई डी के बराबर इट इज वन बाई डी इट इज वन बाई डी तो इसको मैं चेंज करूंगा ये वन बाई डी बन गया इन हो गया डी और हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ये हो गया टू एक्स डी एक्स डी डी हो गया कैंसिल तो इसका मतलब है ये जो टू एक्स है इसकी इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन हो गई विथ रेस्पेक्ट एक्स डी एक्स का मतलब है विथ रेस्पेक्ट एक्स इसकी इंटीग्रेशन हो गई इंटीग्रेशन का मतलब है ये टू सम ऑफ द थिंग्स इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स सिंबोलाइज सिंबोलाइज में करता हूं टू एक्स की इंटीग्रेशन जो है टू एक्स की इंटीग्रेशन जो है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो बन गई एक्स स्क्वायर प्लस सी जो मैंने अभी बोला है आपको तो इस सी को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और यही सी हमें बताता है कि ये इनडेफिनिट इंटरवल है इट इज इनडेफिनिट इंटरवल मैंने एक फिगर बनाई है इधर आप इस फिगर की तरफ देख लो मैं बता दूंगा आपको कि जोमेटिकली ये इनडेफिनिट इंटरवल क्या होता है पहले बताओ आप इन इनडेफिनिट इंटरवल आपको क्या निकला इधर हमें निकला एक्स स्क्वायर प्लस सी ये फंक्शन में वापस मिल गई तो हमें बोलना है एक्स स्क्वायर प्लस सी है क्या मैं बता दूंगा आपको ग्राफ में देखो बेटा ये जो मैंने एक तो मैंने ये करो बना ली इधर ये करो ये है वाई इजिकल एक्स स्क्वायर अब तो ये करो मैंने यहां बना ली ये वाई इजिकल एक्स स्क्वायर प्लस वन थोड़ी ऊपर है अब ये करो जो मैंने ग्राफ बना, बना लिया ये एक्स स्क्वायर प्लस टू है नीचे ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस टू है दीज आर सम कर्व्स इसको बोलते हैं फेमिली ऑफ कर्व्स तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर प्लस सी देखो सी को अगर जीरो दे दोगे तो ये बनेगा ये करो अगर आप सी को वन दोगे तो ये बनेगी ये करो अगर आप सी को टू दोगे तो ये बनेगी ये करो आपको तो यू आर हैविंग ए डिफरेंट टाइप डिफरेंट कर्व हेयर ऑन द ग्रैप अब देखो अगर मैं इस करू को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अब देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये पॉइंट ए में मानता हूं एक्स कल्ट ए अगर मैं एक्स कल्ट ए एक लाइन डालूंगा विच इज पैरल टू द विच इज पैरल टू द वाई एक्सीज तो ये क्या बना आपको इधर ये जो लाइन आपने डाली है ये इसने करू को इंटरसेप्ट किया है इस पॉइंट पर 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 और उसी पॉइंट पर मैंने टैंजेंट डाले हैं देखो ये एक टैंजेंट है टी वन दूसरा टैंजेंट है टी टू तीसरा टैंजेंट है टी थ्री चौथा टैंजेंट है टी फोर पांचवा टैंजेंट है टी फाइव ये टी वन टी टू टी थ्री क्या है टैंजेंट है इनके स्लोप क्या है स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है डी वाई बी डी एक्स तो ये जो डी वाई बी डी एक्स इसकी इसकी जो ये जो स्लोप है ये निकला आपको टू एक्स किस पॉइंट पे अगर पॉइंट ए हम मानेंगे तो स्लोप हर किसी करु का इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हर किसी करु का इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपका स्लोप निकला है वो निकला है आपका टू ए क्योंकि अगर आप सी को जीरो दोगे तो ये बनेगा आपको टू एक्स एक्स को वैल्यू दे दो ए तो बन गया टू ए सी को वन दोगे तो एक्स स्क्स वन डिफ्रेंसेशन बनेगी टू एक्स तो इसका भी आएगा टू ए हर पॉइंट मतलब अगर हम देखेंगे ये जो कर ये जो फैमिली ऑफ कर्व हैं इस पर जो मैंने टैंजेंट डाले हैं इनके स्लोप निकले हैं एट अ पॉइंट एक्स कल टू एज कल टू टू ए तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये जो टैंजेंट हैं ये टैंजेंट पैदल हैं जब स्लोप बराबर होते हैं तो टैंजेंट पर्दल कहलाते हैं तो इसका मतलब है इनडेफिनिट ये जो ये जो फेमिली ऑफ कर्ल कर्व है इसने रिप्रेजेंट किया है इस फेमिली ऑफ कर्व ने रिप्रेजेंट किया है हमें कहा है कि ये इनडेफिनिट इंटरवल कहलाता है तो इनडेफिनिट इंटरवल क्या होता है इनडेफिनिट इंटरवल होता है फेमिली ऑफ कर्व फेमिली ऑफ कर्व ये तो फेमिली ऑफ कर्व बन गया है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी कर्व हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने टैंजेंट्स डाले हैं और वो टैंजेंट्स क्या निकले हैं वो टैंजेंट्स पैरेलल निकले हैं दिस इज द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल तो इसीलिए इसीलिए हम ये जो इंटीग्रेशन है इसके दो हम टाइप्स पढ़ते हैं इसके दो हिस्से हैं एक तो इनडेफिनिट इंटीग्रल है दूसरा तो इसका डेफिनिट इंटीग्रल है जब आप डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ोगे डेफिनिट इंटीग्रल में भी वही एंटी डेरिवेटिव है फर्क तो कोई नहीं है मगर उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ोगे उसमें ये कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप नहीं पढ़ोगे बिकॉज 
उस टाइम हमें मालूम होता है कि हम कौन सी कर स्टडी करते हैं हम कौन सी फंक्शन स्टडी करते हैं एक्चुअली हम फिर एरिया निकालते हैं अंडर द कर ये इसके एक और जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि हम अंडर द करो हम अंडर द करो उसका एरिया निकालते हैं या हम कर उसका एरिया भी निकालते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोज कर ओपन कर उसको भी वो भी जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटीग्रेशन है मगर उस टाइम क्या इंपॉर्टेंट है वो तो डेफिनेट इंटरवल्स होते हैं दोज आर नॉट इनडेफिनेट इनडेफिनेट में आप सिंपली फेमिली ऑफ कर्व्स स्टडी करते हो बिकॉज़ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज अ इज अ फेमिली ऑफ कर्व्स वेयर सी इज अ पैरामीटर दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन या और भी मैं आपको थोड़ा अब मैं फंक्शन के हिसाब से कहूंगा देखो हम लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स एंड कैप्टर एफ ऑफ एक्स और टू रियल फंक्शंस रियल फंक्शंस एंड कैप्टर एक्स और इंटेग्रेबल इंटेग्रेबल फंक्शन इंटेग्रेबल होनी चाहिए जैसे कि फंक्शन डिफ्रेंशियबल होती है एंड स्मॉल एफ एक्स इज डिफ्रेंशियबल फंक्शन स्मॉल एफ एक्स इज डिफ्रेंशियबल फंक्शन तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ Small f x is equal to capital F x. Yeah, d by d x of small f x plus c is equal to capital F x because c is a constant. Its differentiation is zero. होती है. That is why हमने c introduce किया है. तो d x को यहाँ ले आएंगे. अभी मैंने बोला है example में. It's d of f of x plus c is equal to capital F x dx. हम integrate इसको करेंगे both sides. Integrate करेंगे. Integration sign लगाएंगे. Integrate. Integrate का मतलब है long s summation sum up. F of x plus c. Is equal to integrate f of x dx. इसका मतलब है ये फंक्शन इंटेग्रेट इंटेग्रेट हो रही है ये फंक्शन एफ एक्स इंटेग्रेट हो रही है d और ये कैंसिल हो गया ये बना बना हमें एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसका मतलब है इंटेग्रेशन ऑफ इंटेग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स प्लस सी ये जो कैपिटल एफ एक्स है ये है प्रिमिटिव इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव इसका मतलब है इंटरग्रल इंटरग्रल या इसका मतलब है फंक्शन बैक वापस फंक्शन मिल गई फंक्शन वापस मिल गई और ये जो एफेक्ट है इसको क्या बोलोगे डेरिवेटिव डेरिवेटिव या बोलोगे उसको इंटरग्रैंड 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 भी बोलते हैं उसको और ये जो ये सिंपल है इंटीग्रेशन की और ये जो है इसको बोलते हो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको बोलते हो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ये सोचते होंगे फिर तो जिन फंक्शंस का डेरिवेटिव हमें मालूम है हम उन्हीं का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं इंटीग्रल निकाल सकते हैं अफकोर्स जिन फंक्शंस का डेरिवेटिव हमें मालूम है उनका इंटीग्रेशन तो हो ही गया वो तो क्लियर बन गया आपका टूल बन गया आपके पास अब और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको अब नजर से नहीं जब नजर उनकी पड़ेगी आप, आपकी जब उन पर नजर पड़ेगी तो आपको सीधे यह पता नहीं चलेगा कि यह ये, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है अब जल्दी समझ नहीं पाओगे वो उस स्टाइल की फंक्शन होगी कि आप समझ नहीं पाओगे कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है उसमें कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे
सो so दैट हमें पता चले कि वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है फिर वो आप वो फंक्शन निकाल दोगे वो एंटी डेरिवेटिव है फिर उसके लिए फिर रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है तो एक तो आपको जिन जो जो भी डेरिवेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं उनका एंटी डेरिवेटिव आप निकाल सकोगे वो तो क्लियर है जाहिर सी बात है दूसरा आपके पास रूल्स है इंटीग्रेशन में कि जिससे आप इंटरग्रल्स निकाल सके सकते हो बहुत सारे रूल्स हैं उन रूल्स से भी आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो तो आप देखो अगर आप जो मैं अगर आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देखो कि डेरिवेटिव की आपको मालूम है वेलोसिटी आप निकाल दो एक्सलेशन आप निकाल दो वट इज दैट दैट इज डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव अगर आप वेलोसिटी कहां से आप निकालते हो डिस्प्लेसमेंट से तो वेलोसिटी बन गया आपका डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है एंटी डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से निकालते हो आप स्पीड स्पीड क्या है डेरिवेटिव डिस्टेंस क्या है एंटी डेरिवेटिव राइट एक्सलेशन एक्सलेशन से एक्सलेशन निकालते हो वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या है एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्सलेशन और एक्सलेशन क्या है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी सिमिलरली सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास भी है इंटीग्रल सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल है मोमेंटम इंटीग्रल है ये फिजिकल क्वांटिटीज में हम बताएंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहां-कहां हमें जरूरत पड़ती है तो मैं एक और बात आपको बोलूंगा इंटीग्रेशन में मैं एक और बात आपको बोलूंगा इंटीग्रेशन में देखो अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो एक्स पावर एन की तो इसकी इंटीग्रेशन है पावर डाउन पावर माइनस वन तो पोलिनोमियल को क्या होता है पोलिनोमियल का एक्चुअली जब एन नीचे आता है तो ये इसका पावर कम पड़ता है मगर जब इंटीग्रेशन आप करते हो किसी भी पोलिनोमियल की पोलिनोमियल की आप इंटीग्रेशन करते हो उसका पावर वन ज्यादा होता है मैं बता दूंगा कैसे यहां कोई चीज ऐसे हम नहीं लिखते हैं हम जो भी चीज लिखते हैं वो हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंसिएशन ये तो इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंसिएशन में नहीं डिफ्रेंसिएशन का रूल है एबिनशो फर्स्ट प्रिंसिपल इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रूल नहीं है ये याद रखिएगा देखो मैं लिखूंगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इज इक्वल टू ये एन है एक इंटीजर मगर याद रखिएगा एन माइनस वन के बराबर नहीं है क्योंकि अगर आप एन माइनस वन दोगे तो जीरो बनेगा डिनोमिनेटर में इट विल भी ये, ये तो मैनेज हो जाएंगे तो मैनेज नहीं ये तो अनडिफाइंड बनेगा आपको तो एन आप माइनस वन नहीं दोगे ये कांस्टेंट नंबर नीचे है आपको मालूम है डेरिवेटिव में अगर कोई नंबर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है वो आप बाहर निकाल सकते हो तो यू कैन टेक इट आउट इट्स वन बाय एन प्लस वन अब आप किसकी डिफ्रेंसिएशन निकालोगे आप डिफ्रेंसिएशन करोगे एक्स पावर एन प्लस वन पावर डाउन पावर माइनस वन पावर आ गया डाउन वट इज पावर हाँ वट इज पावर वेन इट इज डाउन एन प्लस वन एन टू एक्स रेज पावर एन प्लस वन माइनस वन पावर डाउन पावर माइनस वन एन प्लस वन एन प्लस वन कैंसल वन वन कैंसल तो यू हैव एक्स पावर एन इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन एक्स पावर एन है इसका मतलब है इंटेग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स क्या हमें बना इट इज एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन मगर प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आप देखिए एन ये पावर है इंटीग्रेशन में इसका वन एड होता है डिवाइड में भी वन एड होता है तो प्लस सी डिफ्रेंसिएशन में पावर मल्टीप्लाई होता है फिर पावर का उधर एक कम होता है इंटीग्रेशन में उसी एक्स पावर एन का क्या होता है उसमें क्या बनता है माइनस वन तो नहीं होना चाहिए और यहां देखो क्या होता है यहां ये पावर इसका वन बनता है प्लस और डिवाइड भी एन प्लस वन बनता है दिस द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन मगर याद रखिएगा मैंने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ऐसे ही नहीं निकाली है मैंने डिफरेंसिएशन से इसकी इंटीग्रेशन निकाली है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंसिएशन ये याद रखिएगा देखो एक और बात व्हाट इज डिफरेंसिएशन ऑफ एक्स आपको मालूम है एक्स इसका पावर 1 है पावर डाउन पावर माइनस 1 ये तो है 1 इसका मतलब क्या है इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी तो इसका मतलब है वन इंटू डी एक्स हो गए डी एक्स तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स या अगर आपको होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो गए एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम हो गए एम तो ये आप याद रखिए देखो एक 
और बाद में आपको बोलू अगर कोई कॉन्स्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ होता है और इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो तो हम बाहर रखते हैं सपोज एक एग्जाम्पल लेंगे वट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ टू एक्स टू को बाहर रखते हो यू आर नोइंग इट टू को बाहर रखते हो एक्स की डिफ्रेंसिएशन वन है तो ये बनता है आपका टू तो इन अदर वर्ड्स वट इज इंटेग्रेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये बनेगा ना आपका टू एक्स प्लस हो गया सी ये तो सीधी सी बात है ये टू जो है ये टू आपने बाहर रखा है इंटरवल हम एक बाहर भी रख सकते हैं यहां कॉन्स्टेंट में तो इंटीग्रेशन में भी जब आप किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हो अगर उसके साथ कांस्टेंट होता है उस फंक्शन के साथ तो आप उस कांस्टेंट को आउट रख सकते हो ये टू बाहर आ गया तो यहां बन गया इंटीग्रल ऑफ दी इंटीग्रल ऑफ दी एक्स इज एक्स तो ये बन गया दैट इज वाइट इज टू एक्स प्लस सी तो ये आपने याद रखा तो आपने ये अब याद रखा कि अगर अगर आपकी फंक्शन है अगर आपकी फंक्शन है कोई के डी एक्स सपोज के एफ एक्स के एफ के कॉन्स्टेंट नंबर है एफ एक्स फंक्शन है रियल फंक्शन है उसकी डिफ्रेंसिएशन आपने निकाल ली है तो ये के आप बाहर भी रख सकते हो जैसे डिफ्रेंसिएशन में रखते हो तो आप ये के बाहर रख सकते हो तो इंटीग्रेशन करोगे फिर एफ एक्स डी एक्स को इसको इसको इंटीग्रेशन करोगे अंडर सम रूल जो आपका जो आपके पास रूल है उससे ही वही रूल आप अपनाओगे तो ये कॉन्स्टेंट आप बाहर भी रख सकते हो जैसे डिफ्रेंसिएशन में आप इस सम रूल पड़े हैं अगर आप दो फंक्शन है दो से ज्यादा फंक्शन लेते हो फिर उनकी डेरिवेटिव निकालते हो डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शन यहां पर भी रूल है इंटीग्रेशन में भी जब आप इंटीग्रेशन करते हो दो फंक्शन की दो फंक्शन को सम लोगे इनकी या इनकी डिफरेंस डिफरेंस लोगे तो इसके लिए भी यहां रूल है तो रूल क्या है वो डेरिवेट इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन किसके बराबर है ये वो इट इज सम ऑफ दियर इंटरग्रल्स हम सेपरेट करते हैं सम ऑफ दियर इंटरग्रल्स या सम ऑफ डिफरेंस ऑफ दियर इंटरग्रल्स हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स सम और डिफरेंस में अगर मोर देन टू फंक्शंस होगी तो अकॉर्डिंगली ये चलेगा मगर प्रोडक्ट में नहीं प्रोडक्ट अगर होगा उसके लिए दूसरा रूल है याद होगा आपको या अगर नहीं भी पढ़ा है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आपके पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं क्वेश्चन को आप चेंज कर, कर, कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वेश्चन का यहां पर क्वेश्चन का डायरेक्ट रूल नहीं है आप आप उसको उसको पार्ट्स के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो और आप देखो अब जितने भी आप फंक्शन आप मतलब जिनकी आप जिनकी डिफ्रेंसिएशन आपको मालूम है उनकी आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो मैं आपको एक बात बोलूंगा एक अच्छी सी बात यहां पर वो एक शॉर्टकट रूल में कहूंगा आपको शॉर्टकट रूल क्या है वो देखो मैं बता दूंगा आपको अगर आपके पास अगर आपके पास दो फंक्शन ऐसे फंक्शन है सपोज आप इंटीग्रेशन करोगे रूल 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 क्या है अगर आपके पास ऐसी फंक्शन है x प्लस बी ए बी है नंबर्स रियल नंबर्स डिवाइड बाय सी एक्स प्लस डी ये आप ये कौन सी फंक्शन है इट्स अ रैशनल फंक्शन ऊपर भी पॉलिनोमल नीचे भी पॉलिनोमल मगर याद रखिएगा लीनियर पॉलिनोमल ऊपर नीचे भी लीनियर पॉलिनोमल आपको इंटीग्रेशन कर दिया आप बोलोगे हो क्या करेंगे हमें पता ही नहीं है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं हमें पता ही नहीं क्या रूल अप्लाई करेंगे इसका तो क्वेश्चन रूल तो नहीं बनेगा इसका ये मैंने ऐसे ही बोला आपको हम यहां पर शॉर्टकट बहुत ज्यादा है इंटीग्रेशन में हम शॉर्टकट एक अप्लाई करेंगे इसका इंटरवल निकालने के लिए इसके लिए इसका इसका शॉर्टकट है आपको पांच दस सेकंड में इसका रिजल्ट आएगा वो शॉर्टकट रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में चलो पहले नहीं करेंगे डिस्कस शॉर्टकट रूल्स इस क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि आप अभी तो ये ये तो आपने बेसिक्स आज पढ़ा है इंट्रोडक्शन ली है इंटीग्रेशन की तो इसके शॉर्टकट्स भी हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारे फंक्शन इसके शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं आप देखो अब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन देखो क्या है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स What is differentiation of sin x? That is cos x. So, we will write integration of cos x 
is साइन x प्लस c देखो हमने इंटीग्रेशन cos x कर लिया है दैट इज साइन x हमने साइन x की इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ी है अब हम देखो दूसरा सेकंड वन व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन x तो इनवर्स में क्या करोगे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x दैट इज cos x प्लस c तो आप इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मगर ये माइनस साइन एक्स ये माइनस है ना माइनस वन मैंने अभी बोला आप कॉन्स्टेंट आप बाहर रख सकते हो इंटरवल के तो इस इंटरवल के बाहर आप कॉन्स्टेंट रख सकते हो माइनस वन आएगा बाहर तो हम हम लिखेंगे हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स प्लस सी माइनस से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस सी ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है आप उसको प्लस सी वन से रिप्लेस कर सकते हो ऐसे भी रख सकते हो तो हम लिखेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी वन तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस साइन एक्स या आपने डिफ्रेंसिएशन से इसके मतलब ये निकाला आपने अब आप डिफ्रेंसिएशन ऑफ टैन एक्स क्या है डिफ्रेंसिएशन ऑफ टैन एक्स क्या है दिस दिस इज थर्ड वन डिफ्रेंसिएशन ऑफ टैन एक्स इज सिक्स स्क्वायर एक्स सिक्स स्क्वायर एक्स तो उल्टी में क्या लिखोगे आप इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स स्क्वायर एक्स इज टैन एक्स देखो इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स स्क्वायर एक्स इज टैन एक्स ना कि आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स वो तो आपने अभी नहीं पढ़ा आपने इंटीग्रेशन लिया सेक्स स्क्र एक्स की क्योंकि आप उन्हीं फंक्शन का इंटीग्रेशन ले रहे हो जिनका डेरिवेटिव आपको मालूम होता है इसके बाद बाकी फंक्शन का भी इंटीग्रेशन है मगर उसके लिए मैंने अभी बोला आपको उसके लिए आपने रूल्स ढूंढने हैं तरीके ढूंढने हैं शॉर्टकट्स ढूंढने हैं सो दैट यू कैन फाइंड द इंटरवल्स राइट तो अब हम नेक्स्ट uh, क्लास में कुछ शॉर्टकट्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में और भी बाकी फंक्शंस लेंगे तब तक के लिए गुड